আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন ইমরান আবারো আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি ঈদ মোবারক আজ আমাদের টপিকস হচ্ছে রেকটাল ব্লিডিং পায় উপথে অথবা মলের সাথে রক্ত যাওয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকস অনেকে আমরা এটাকে ইগনোর করে থাকি অনেকে আবার খুব সিরিয়াসলি নিয়ে থাকি সো যেটা আমি এখন আলোকপাত করব সেটা হচ্ছে দুই ধরনের হয় রেকটাল পায় উপথে ব্লাড যাওয়া মলের সাথে ব্লাড যাওয়া একটা হতে পারে ডার্ক ব্লাড আরেকটা হতে পারে ব্রাইট রেড ব্লাড এখন আপনাকে জানতে হবে যে ডার্ক ব্লাড কখন হবে ডার্ক ব্লাড হচ্ছে যখন ব্লাডটা উপরের অংশ থেকে আসে কারণ অনেক রাস্তা পাড়ে দিয়ে আসতে হবে যার কারণে এটা আস্তে 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 এটার ব্রাইটনেসটা চলে যায় কালার চেঞ্জ হয়ে যায় যদি কারো প্যাপটিক আলসার হয় স্টোমাকের মধ্যে যদি কোনো আলসারেশন হয় মোস্ট অফ দ্য বাংলাদেশিদের আমরা যে খাবার খাই স্পাইসি ফুড তাতে করে আমাদের গ্যাস্ট্রিক আলসার হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং ওর কারণেই আমাদের স্টুলটা ডার্ক হতে পারে কিন্তু আরো কিছু কিছু কারণে আমাদের স্টুল ডার্ক হতে পারে সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে অনেকে আয়রন ট্যাবলেট খায় আয়রন ট্যাবলেট খেলে কিন্তু স্টুল ডার্ক হবে অনেকে শাক সবজি খায় অনেক বেশি যেমন স্পিনাচ খায় অনেকে তাদের স্পিনাচ খেলে হতে পারে তারপরে অনেকে ব্লুবেরি লাইক করে অনেকে ব্লুবেরি খায় চকলেট খায় অনেকে দেখবেন যে পেটের একটু ডিসপেপসিয়া খাওয়া দাওয়া অরুচি অনিয়ম পেটে গুড় গুড় শব্দ এই ধরনের নানান কিছু হলেই তারা দেখবেন যে একটা প্যাপ্টোবিসমান নিয়ে আসে ফার্মাসি থেকে অথবা মেলক্স অথবা ক্যাওপেকটাইট নামে ওষুধগুলো পাওয়া যায় এগুলো ফার্মাসি থেকে নিয়ে এসে নিজেরাই খেয়ে ফেলে তো যদি ওদের ব্লাড স্টুলগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে ওদের স্টুলটা ডার্ক হচ্ছে তো এই কারণে যদি ডার্ক হয়ে থাকে তাহলে এটাকে বলবেন না ডার্ক ব্লাড সো খেয়াল রাখতে হবে কখন আপনি ডার্ক ব্লাড বলবেন এবার আসেন ব্রাইট রেড স্টুল ব্রাইট রেড কখন হবে যখন দেখবেন যে আপনার স্টুলের সাথে ফ্রেশ ব্লাড যাচ্ছে অথবা ফোটা ফোটা পড়ছে বাথরুম বল এর মধ্যে কেন হতে পারে যদি কারো পাইলস থাকে হিমোরয়েডস থাকে হিমোরয়েড মানে এটা কি এটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল গুলো যখন অ্যাঙ্গোর্স ফুলে যায় সোয়ালন হয়ে যায় তখন এটাকে বলা হয় হিমোরয়েডস রেকটাল এরিয়াতে আবার অ্যানাল ফিশারের কারণ হইতে পারে অ্যানাল ফিশার হচ্ছে স্কিনটা যদি কোনো কারণে ছিঁড়ে যায় রাপচার হয়ে থাকে এনাসে এনাল এরিয়াতে পায়খানার রাস্তার পথে তখনও ব্লাড যাবে ফ্রেশ ব্লাড তখনও হতে পারে সো আদার অন্যান্য কারণেও ফ্রেশ ব্লাড যেতে পারে বাট এই দুটা মোস্ট কমন তো মনে রাখবেন ক্যান্সারের কারণেও ব্লাড যেতে পারে এটা আপনার মাথা থেকে কখনো ইগনোর করবেন না পলিপ থাকলে হতে পারে কেউ দেখবেন যে ওষুধ সেবন করে সরি কিমোথেরাপি নিচ্ছে ওইটার থেকেও হতে পারে সো এইটা গেল ব্রাইট রেড আরেকটা হলো ডার্ক রেড ব্রাইট রেড অন্য কারণেও হতে পারে যেমন যদি কেউ বিট খায় কেউ যদি জেলি খায় রেড জেলাটিন ফ্লেভার জেলাটিন খায় তাহলে হতে পারে আবার অনেকে দেখবেন স্পাইসি ফুড লাইক করে অনেকে স্পাইসি হট ফুড যেগুলো খায় এগুলোর থেকেও রেড হতে পারে সো মাথায় রাখবেন কেন রেড হচ্ছে এখন আসেন পেইনলেস অ্যান্ড পেইনফুল ব্লিডিং পেইনলেস অ্যান্ড পেইনফুল খেয়াল রাখবেন পেইনলেস রেকটাল ব্লিডিং যখন রেকটাল ব্লিডিংটা উপরের অংশ থেকে আসে পায়খানার রাস্তা দুইটা অংশ দেখবেন একটা স্কিন যে যেখানে শেষ হয়ে যায় এর উপরের থেকে যদি কোনো কারণে আসে তাহলে পেইনফুল আর নিচের অংশ থেকে আসলে পেইন নিচের অংশ হলো পেইনলেস উপরের অংশ হলো নিচের অংশ হচ্ছে পেইনফুল উপরের অংশ হলো পেইনলেস কারণ নিচের অংশ হলো স্কিনের সেন্সেশন থাকে ওই সেন্সেশনের কারণে যে কোনো কিছু হলে ওখানে পেইন হবে আর উপরের অংশ হলো পেটের ভিতরের অংশ এটাতে কোনো পেইন থাকবে না তো পেইন কখন থাকবে না যদি যাদের হিমোরয়েড থাকে হিমোরয়েডস কি এটা এক ধরনের পাইলস এটাকে তিনটা মাংসপিণ্ড থাকে আমাদের পায়খানার রাস্তার পথে একটা কোনো কারণে যদি ফুলে যায় মাংসপিণ্ডগুলো ফুলে যায় প্রেশারের কারণে কনস্টিপ্রেশারের কারণে অনেক হেভি লিফটিংয়ের কারণে যদি কোনো কারণে অ্যাঙ্গোর্স হয়ে যায় ফুলে যায় তখন এটাকে বলে হিমোরয়েডস আর হিমোরয়েডস হলে এটা হবে পেইনলেস তাহলে পেইনলেস হিমোরয়েড পেইন হিমোরয়েডস হচ্ছে এটা হচ্ছে পেইনলেস এটা হলো ইন্টারনাল হিমোরয়েড ইন্টারনাল হিমোরয়েড পেইনলেস এক্সটার্নাল হিমোরয়েড হচ্ছে পেইনফুল যদি কারো পেপটিক আলসার থাকে যে একটু আগে বললাম এটা পেইনলেস হতে পারে যদি কারো আলসারেটিভ কোলাইটিস যদি কোলনের মধ্যে পাকস্থলের নিচের অংশ যেটা কোলনের মধ্যে কোনো কারণে ইনফ্লামেশন হয়ে আলসার হয়ে ব্লিডিং হয় এটা পেইনলেস এবার আসেন পেইনফুল কখন পেইনফুল হবে এনাল ফিশার হলে পেইনফুল এক্সটার্নাল হিমোরয়েড হলে পেইনফুল এনাল ফিশার এক্সটার্নাল হিমোরয়েড দেন ফিস্টুলা হলে পেইনফুল অ্যাপসেস হলে যদি ইনফেকশন হয়ে যায় পেইনফুল হবে 
ক্যান্সার কিন্তু আমার পেইনলেস হয় পেইনফুল হতে পারে সো ডিপেন্ড করে কোন ধরনের ক্যান্সার মনে রাখবেন যদি আপনার ব্লাড যায় পাখানা রাস্তা দিয়া আপনি কখনো ভুলবেন না এটা ক্যান্সার কিনা ইভালুয়েট করার জন্য প্রতি একশো জনের মধ্যে অ্যাটলিস্ট তিন থেকে ছয় জন মানুষ ক্যান্সার হতে পারে এটা আমি হতে পারি আপনি হতে পারেন সুতরাং যদি কোনো ব্লাড যায় মনে রাখবেন এটা কি কোনো রকমই অবহেলা করা উচিত না ইগনোর করা উচিত না আর যদি আপনার ফিফটি হয়ে থাকে মাস্ট আপনি কলোনোস্কোপির জন্য গ্যাস্ট্রোন্টোলজিস্ট অথবা জিআই স্পেশালিস্ট স্টমাক ডাক্তারের কাছে সাথে দেখা করবেন যোগাযোগ করবেন আর ফর্টি থেকে ফিফটি যদি হয়ে থাকে এবং ব্লাড যায় পাখানা রাস্তা দিয়ে যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি ক্যান্সার থাকে অবশ্যই আপনি আপনার ইভ্যালুয়েট করবেন ক্যান্সার আছে কিনা ক্যান্সার স্ক্রিনিং করার পরে আপনি তারপরে অন্যদিকে আসবেন ফার্স্ট চেষ্টা করবেন ক্যান্সার স্ক্রিনিং করার জন্য যদি আমার এটা হয়ে যায় সেটা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে পড়ে যাব আপনার হয়ে গেলে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে পড়ে যাবেন সুতরাং যে থ্রি টু সিক্স পার্সেন্ট আছে এটা আমি আপনি যে কেউ হতে পারেন সেই জন্য এটা ফার্স্ট এক্সক্লুড করবেন দেন প্রসিড করেন ওকে দেন আসেন হিমোরয়েড হিমোরয়েডটা কয় ধরনের হতে পারে হিমোরয়েডটা চার ধরনের খেয়াল রাখবেন ইন্টারনাল হিমোরয়েড সরি ইন্টারনাল হিমোরয়েড অ্যান্ড এক্সটার্নাল হিমোরয়েড ইন্টারনাল হিমোরয়েডের মধ্যে একটা হলো রুগী আসে বলবে আমার ব্লাড যাচ্ছে আমার রক্ত যাচ্ছে পায়খানার সাথে একটু ডিসকমফোর্ট ফিল হচ্ছে মনে হচ্ছে কিছু একটা জিনিস ওখানে আসছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রি হিমোরয়েড সেকেন্ড ডিগ্রি হিমোরয়েড বলবে যে আমার পায়খানা যাচ্ছে পায়খানার সাথে ব্লাডও যাচ্ছে আবার কিছু একটা বেরো হয়ে আসতেছে আবার এটা অটোমেটিক চলে যাচ্ছে পায়খানা শেষ করার পরে এটা হচ্ছে সেকেন্ড ডিগ্রি হিমোরয়েড সেকেন্ড ডিগ্রি পাইলস থার্ড ডিগ্রি হচ্ছে কিছু একটা জিনিস পায়খানার সাথে বের হয়ে আসতেছে আপনি প্রেশার দিচ্ছেন বের হয়ে আসতেছে অটোমেটিক এটা ভিতরে যাচ্ছে না আপনি হাত দিয়ে পুশ করে এটাকে ভিতরে দিতে হচ্ছে এটা হচ্ছে থার্ড ডিগ্রি হেমোরয়েড থার্ড ডিগ্রি পাইলস থার্ড ডিগ্রি হেমোরয়েড থার্ড ডিগ্রি অশ্বরোগ তারপরে হলো ফোর্থ ডিগ্রি এটা হচ্ছে পেইনফুল ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড পেইনলেস ফোর্থ ডিগ্রি হচ্ছে পেইনফুল ফোর্থ ডিগ্রি হচ্ছে এটা আপনার পায়খানার সাথে বের হয়ে আসতেছে এবং বের হয়েই আছে পুশ করলেও ভিতরে ঢুকতেছে না এটাকে বলে থ্রম্বোস্ড অ্যাঙ্গোস্ড ব্লাড ভেসেলস বাইরে চলে আসছে স্কিন বাইরেটাও ইনভলভ হয়ে গেছে সো ফর পেইনফুল এবং পেইনফুল 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 পেইন 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 হচ্ছে এক্সটার্নাল হিমোরয়েডস ওকে এক্সটার্নাল হিমোরয়েড ইন্টারনাল হিমোরয়েড ইট কামস আউট সো ইটস এ ফোর্থ ডিগ্রি সো ফোর্থ ডিগ্রি ইন্টারনাল হিমোরয়েড ইজ এ পেইনফুল অ্যান্ড এক্সটার্নাল হিমোরয়েড সেপারেট সেটা স্কিন ইনভলভ হয় বাইরের স্কিন ইনভলভ হয় এক্সটার্নাল হিমোরয়েড বিগেন উইথ পেইনফুল বিকজ ইট ইনভলভস ইন দ্য স্কিনের নারগুলা সেনসেশন থাকে ওখানে শুরু থেকে পেইন নিয়ে আপনার কাছে হাজির হবে সো পেইনফুল হিমোরয়েডস পেইনলেস হিমোরয়েডস খেয়াল রাখবেন ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি এই তিনটাতেই প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট যেগুলো আমি আমার আগের স্লাইডে বলেছিলাম ছয়টা টিপস ওগুলো অবশ্যই মানবেন স্টুল সফট হইতে হবে ফাইবার জাতীয় খাবার খাবেন মিট কম খাবেন ফ্রুটস ভেজিটেবল বেশি খাবেন রেক্টাল ক্রিম ইউজ করবেন সিজ বাদ গরম পানিতে বসে থাকবেন এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি কেয়ার প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট নিতে হবে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর অলওয়েজ প্রিভেনশন আপনাকে নিতে হবে সাথে আপনার যদি দেখ যদি ইম্প্রুভ না হয় রাবার ব্যান্ড লাইকেশন যে জায়গায় ফুলে যাবে ওই জায়গার উপরে নিয়ে সার্জন কি করবে নন ইনভেসিভ এটা কোনো সার্জারি করা লাগে না কোনো মেজর সার্জারি না রাবার ব্যান্ডটা লাগিয়ে দিবে ব্লাড সার্কুলেশনটা হিমোরয়েড এরিয়াতে আসতে দিবে না যার কারণে আপনি মোর কমফোর্ট ফিল করবেন এটাকে রাবার ব্যান্ড লাইকেশন ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ডিগ্রিতে রাবার ব্যান্ড লাইকেশন ইজ দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস উইথ প্রিভেনশন ফোর্থ ডিগ্রি হিমোরয়েডস ফোর্থ ডিগ্রি যেটা থ্রম্বোস অ্যান্ড এক্সটার্নাল হিমোরয়েডস বেস্ট অপশন ইজ দ্য সার্জারি আপনাকে সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনে যেতে হবে সার্জনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং সার্জারির জন্য প্রসিড হতে হবে ওই ক্ষেত্রে আর আমাদের হাতে কিছু নাই আপনার হাতে কিছু নাই ফোর্থ ডিগ্রি হিমোরয়েডস যেটা বের হয়ে চলে আসছে পুশ করলেও যায় না প্রেশার দিলেও ঢুকতেছে না আর কোনো উপায় নাই সুতরাং সার্জারিতে আপনার যেতেই হবে এটাকে বলে হিমোরয়েডস অর্শরোগ বা পাইলস এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকস ক্যান্সার কে ফার্স্ট এক্সক্লুড করতে হবে পেইনলেস রেক্টাল ব্লিডিং পেইনলেস রেক্টাল ব্লিডিং মানে ব্যথা ছাড়া পায়ুপথে ব্লাড যাচ্ছে অবশ্যই আপনি মনে রাখবেন এটা আপনাকে ইভালুয়েট করতে হবে এখানে কোনো ক্যান্সার নাই দেন আপনি প্রসিড হবেন এটা কি আমার পাইলস হয়েছে কিনা অর্শরোগ কিনা ফিস্টুলা কিনা ফিশার কিনা অ্যাপসেস কিনা ক্যান্সার কিনা পলিপ কিনা অথবা আমি কিমোথেরাপিক মেডিকেশন নিতেছি যার কারণে প্রোক্টাইটিস বলে ইনফ্লামেশন হয়ে গেছে কিনা এগুলো আমার দেখতে হবে এগুলোর কারণে অথবা আলসারে
सबस्क्राइब कर आशा करी अन्न के हेल्प करबें अपनी सबसक्राइब कर लेकृत हमें अपनी उपकृत हबें फैमिली उपकृत हो पड़ा प्रतिबी उपकृत होकृत हब थैंक यू अपनी आज के साथ थार्ज आशा करी हमारे साथ ही थकबें आर सुन किस टपिक्स इम्पोर्टेंट टपिक्स नहीं अपन साथ फिर आसब असलैकम वरहमतुल्ला